திருக்குறள் அதிகாரம் ஐந்து குரல் எண் நாற்பத்தி எட்டு ஆற்றின் ஒழுக்கி அறநிழுக்கா இல்வாழ்க்கை நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து குரல் விளக்கம் தாமும் நீதி நேர்மையுடன் வாழ்ந்து பிறரையும் தர்மப்படி வாழச் செய்யும் இல்லறத்தான் தவம் செய்யும் முனிவர்களை விட வலிமையாக இருப்பான் வெல்கம் டு அன்புடன் சேனல் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் சுவையான சிக்கன் குழம்பு செய்யலாம் அரைப்பதற்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் பழமாக இருக்கிற தக்காளி மூணு எடுத்துக்கலாம் பெருசாக இருந்ததுன்னா ரெண்டு போதும் மிளகு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் பூண்டு எட்டு பல் எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கலாம் எடுத்து வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கோழிக்கறி முக்கால் கிலோ இருக்குது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து ரெண்டு மூணு வாட்டி நல்லா அலசிக்கலாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை கோழிக்கறியோடு சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருக்கிற குழம்பு மிளகாய் தூள் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் கறியோட மசாலா எல்லாம் நல்லா கலந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாம் இப்படி ஊற வச்சோம்னா நமக்கு கறியோட மசாலா எல்லாம் ஊறி நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊறுனதுக்கப்புறம் கறி வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஸ்டவ்வில் மசாலா கலந்து வச்சுருக்கிற கறியை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நாட்டுக்கோழியாக இருந்தால் குக்கரில் போட்டு ரெண்டு மூணு விசில் வர வரைக்கும் கூட வேக வைக்கலாம் இருபது நிமிஷம் ஆகியிருக்கு கறி வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் கறி வெந்துருச்சுன்னா அடுப்புலேருந்து இறக்கிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாம் கறி நல்லா வெந்துருக்கு அடுப்புலேருந்து இறக்கிடலாம் கறி குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பாத்திரம் வச்சுக்கலாம் பாத்திரம் நல்லா சூடு இறட்டும் ரெண்டு குழிக்கரண்டி சமையல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு எண்ணெயில் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் பொன்னிறமானதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியும் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற கறியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருக்கிற கரம் மசாலா தூள் அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா தூள் வீட்லேயே எப்படி அரைக்கிறதுன்னு வீடியோ போட்டிருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரும் போய் பாருங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் வீடியோ போட்டோன்னு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நம்ம கடையில் வாங்குகிற கரம் மசாலா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் போட வேண்டிய இடத்துல நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற கரம் மசாலா தூள் அரை டீஸ்பூன் போட்டாலே போதும் நல்ல வாசமாக இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்பட்டதுன்னா சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து ஒரு அஞ்சு டு பத்து நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க விடலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகியிருக்கு கறி குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருக்கு கறி ஏற்கனவே நம்ம வேக வச்சிட்டதால் இதில் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்க வேண்டியதில்லை ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் சுவையான கறி குழம்பு தயார் இது நம்ம சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்தின்னு டிஃபன் வெரைட்டிஸுக்கும் சூப்பரான சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு இந்த கறி குழம்ப ருசியாக செஞ்சிடலாம் நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் அண்ட் ஐடியாஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க வாழ்க வளமுடன் என்றும் அன்புடன்